ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ പീര മീൻ പീര ഇവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മീൻ ചട്ടിയിലാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റിയും ഗുണകരവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചട്ടി അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാത്രമായാലും ഫ്രൈങ് പാനിലായാലും എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടേസ്റ്റിയും ഗുണകരവുമായ മീൻ പീരയാണ് സോ മീൻ ചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മീൻ പീരയൊക്കെ പല പേരുകളുണ്ട് പല പേരിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വിളിക്കും മീൻ പറ്റിച്ചത് മീൻ തോരൻ അങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിൽ പല പേരായിട്ടൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ പീര ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് മീൻ പീരയ്ക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഞാൻ കൊച്ചുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊച്ചുള്ളി ഒരു ഏഴോ എട്ടോ കൊച്ചുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് നമുക്കിത് പിന്നീട് അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊച്ചുള്ളി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി വരും ഇനി നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ മൂന്നെണ്ണവും ഇഞ്ചി ഞാനൊരു കാൽ പീസായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് ട്രബിളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം ഗ്യാസ്ട്രിക് ട്രബിളും സ്റ്റൊമക്കിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങ് മാറും ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടുതലായാലും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മൂന്നെണ്ണവും ഇഞ്ചി ഒരു അരയാണ് എടുത്തത് ഇനി കൊച്ചു പച്ചമുളകിനെ കുറിച്ച് പറയാം പച്ചുള്ളി ഞാൻ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് എരിവിനനുസരിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ മുളക് കൂടി ഇടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇടുന്നത് പച്ചമുളകായിരിക്കും മുളക് കൂടി ഇവിടെ തീരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ കുറവോ ഇടണം ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നല്ല എരിവ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി വറ്റൽ മുളക് കൂടി ഇടുക അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് മതി പക്ഷെ ഇച്ചിരി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വറ്റൽ മുളക് ഇടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇച്ചിരി വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വരും മീനിനൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല എരിവ് വേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽ മുളക് ഇടുന്നുണ്ട് അത് കീറിയാണ് ഇടേണ്ടത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇനി ഇത് അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങ അരയ്ക്കാനുള്ള തേങ്ങ വേണം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഡബയിലാണ് ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങ മൊത്തമേ ഈ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണം മഞ്ഞൾ ഇച്ചിരി വേണം ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരി ജീരകവും ഇടാം അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ജീരകം പൊടിച്ച് പൊടിച്ചാണ് ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നല്ല ജീരകമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ആ അരയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ജീരകം കൂടെ അങ്ങ് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ തേങ്ങ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരയ്ക്കാം ജീരകവും ഇട്ട് ഒന്ന് അരയ്ക്കാം മഞ്ഞൾ ഇച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ഇപ്പം ഇടണ്ട ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് അരച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ മീനിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു പോയി ഇപ്പം ഞാൻ മീൻ ഇവിടെ രണ്ട് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് മഞ്ഞളൊക്കെ ഇട്ട് മുക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മത്തിയാണ് മത്തി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വെട്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ മീനുകളെല്ലാം എടുക്കാം ഈ മീൻ പീര ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നെത്തോലി അങ്ങനെ ചെറിയ മീനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാമാണ് നമുക്ക് ഈ മീൻ പീരയ്ക്കകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടി ഇതാണ് ഞാൻ തേങ്ങയും കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ മുളക് ഇപ്പോൾ വെച്ച മുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് ഞാനൊന്ന് അരച്ച് വെച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം ഇട്ടുപോയി കരുവേപ്പില പറയാനായിട്ട് ഞാനിത് കരുവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടാണ് ഞാനിത് അരച്ചേക്കുന്നത് അത് കരുവേപ്പില നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്തിടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റിയായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടും കളറ് വരാനുമായിട്ടാണ് അതായത് ഈ പച്ചക്കളറായിട്ട് തോന്നുന്നത് ടേസ്റ്റിയായിട്ട് ഇരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കരുവേപ്പില ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി
പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒത്തിരി നേരമൊന്നും വേണ്ട ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇതൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ നമുക്കിനി ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് പോകാൻ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫോൺ ഒന്ന് ഓഫ് ആയി പോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച് എൻ്റെ ഇതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യം ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചു കടുക് പൊട്ടിച്ചു ഇച്ചിരി ഉലുവ ഇട്ടു ഒരു തുണി ഉലുവ ഇട്ടു കരിയപ്പല ഞാൻ ഇട്ടു കടുക് പൊട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കരിയപ്പല ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇനിയും ഞാൻ വറ്റൽമുളക് ഇടുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്നും നാല് ഞാൻ ക്യൂറിയാണ് വറ്റൽമുളക് ഇടുന്നത് ഇവിടെ ഇരുവിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യൂറിയാണ് അതെല്ലാം ഇടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ക്യൂറി ഇടുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വയറ്റി വയറ്റി ഒന്ന് എടുക്കാം പിന്നെ ആ മീൻ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് പുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാണിക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് പുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടേ പുളി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പുളി ഒത്തിരി നല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുളി ഇടാം ഇനി അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തത് ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ട് മീൻ ചട്ടിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇടുക ഇതിനകത്തെല്ലാം മിക്സ്ഡ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്നു മഞ്ഞളും വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്നു മഞ്ഞളും ജീരകവും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരിഞ്ഞിയിലൊക്കെ കാണാലോ അതിനകത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ആ കരിയപ്പലിയും കടുകും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്യല്ല ഇപ്പം അഥവാ കടുകൊക്കെ പൊങ്ങി മണ്ടയ്ക്ക് വരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് അവയിൽ പരുവത്തിൽ ഇടല്ല കാരണം മീനൊക്കെ അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കുഞ്ഞു മീനാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ട നത്തോലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു ചോറി ചെറിയ മീനാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു മയത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല കാരണം മീനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചട്ടി തന്നെ കാണാം മീനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒരിക്കലും ഇച്ചിരിയായിട്ട് വെള്ളം കണ്ടു ഇത്രയും വെള്ളം മതി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നല്ല വെള്ളം കാണും നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വെള്ളം ഒന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറ്റിച്ച മീനാണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ പറ്റിച്ച രീതിയിൽ വേണം കാണാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കും അവിടെ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കാവും അതുവഴി ഇപ്പം ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം അഥവാ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അത് നല്ല ഇപ്പം ഒത്തിരി നല്ല വെള്ളമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പറ്റിച്ചതുപോലെ തോന്നില്ല നല്ല വെള്ളമാണെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് നീക്കിയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇവാപ്പറേറ്റ് ആയി മാറി ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് മീൻ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്ന് ഇളക്കി നോക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മീൻ ഏകദേശം വേണ്ട പതിനഞ്ച് വേണ്ട കാരണം കൊച്ചു മീൻ ആയതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചൊന്നും വേണ്ട പത്ത് പത്ത് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ആദ്യം ഒന്ന് ബോയിലാകട്ടെ ഒന്ന് തീ കൂട്ടി വെക്കുക ആദ്യം ഒന്ന് ബോയിലായിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അങ്ങനൊരു പ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ച് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് കൂടി കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഒന്ന് നോക്കി വന്ന് നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ലിഡ് അടച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് അത് വെന്തോ ഈ വെന്തിട്ടില്ല ഇച്ചിരി വേവാനുണ്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ വിട്ടു ഈ ഉപ്പിടാനായിട്ട് ഉപ്പ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ടേക്കണം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ഇട്ടേക്കണം അത് നിങ്ങൾ അരയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നല്ല നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വെന്തിട്ട്
അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്നുകൂടി ഡിസൈനിങ് വേണ്ടി ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇച്ചിരി കരുവേപ്പിഴയും കൂടെ അതിനെ മണ്ടയിലോട്ട് ഒന്ന് ഇടുകയാണ് നല്ല നല്ല ഫിനിഷിങ് വരാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് എന്നിട്ട് ആ കരുവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നല്ല ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണ് നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കാം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിച്ചൺ നിറച്ച് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ഇതാണ് നമുക്കിത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ തീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചോർ നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ചിലവരൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇച്ചിരി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഹോപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഏറ്റവും നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ താങ്